31, vamos a comunicarnos con nuestra compañera Yulisa Rivera para conocer cuál es el estado de salud de Dachi, esta perrita que se salvó de eh, una muerte segura luego de que este sujeto, este miserable, la acuchillara y subiera este video incluso a las redes sociales. Este sujeto en un primer momento fue detenido, no sabemos cuál es su situación procesal en este momento, pero nos interesa de primera mano, Yulisa, saber cómo se encuentra Dachi, esta perrita Pug, que eh, finalmente ha sido trasladada a otro centro veterinario. Cuéntanos. ¿Cómo están, Claudia Pamela? Buenos días, así es. Nos encontramos exactamente en esta veterinaria donde se encuentra ahora mismo Dachi porque durante la madrugada tuvo una cirugía bastante complicada y en estos momentos se encuentra en cuidados intensivos. Y vamos a conversar con el doctor Joe Chacón, médico veterinario, para que nos cuente un poco más sobre el estado de salud de Dachi. Tenemos entendido, doctor, que ha sido una operación bastante complicada y se esperan las próximas 48 a 72 horas para saber el estado de salud de Dachi. Sí, bueno, es todo correcto. Dachi ha sido intervenida de, de emergencia por un cuadro de una hernia fragmática a consecuencia del apuñalamiento ¿no? que ha tenido la mascota. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se detectó todo esto? Al hacerse las pruebas respectivas cuando la trajeron acá al establecimiento. ¿no? Se le hizo una de sangre y se le hizo una radiografía en la cual la evidencia de que hubo una invasión por parte de un órgano de la cavidad abdominal hacia el tórax. ¿no? Como vemos acá la radiografía. Ahí está la radiografía. Vemos que esta parte de acá es la que está invadiendo la parte del, del tórax, ¿no? que debería ser una porción del estómago. ¿ya? Eh, esta es la parte de que no es normal. ¿no? Sí, doctor. Obviamente, ese fue el motivo por el cual se le intervino de emergencia. Doctor, en estudio están nuestras compañeras que quieren consultarle. Claro, para, eh, doctor, buenos días. Para entenderlo, ¿Sí? eh, para entenderlo en sencillo, ¿no? ¿qué implicaba eso que usted nos está mostrando? Que, que se haya invadido eh, parte de esta capacidad de, me parece, ha dicho estomacal, ¿no? ¿Qué, qué hubiera pasado si no se operaba, Dachi? Sí, lo... Mira, lo que pasa es que ahí este, el estómago, está, parte del estómago está invadiendo el campo pulmonar, el cual evitaba que respirara bien, ¿no? Obviamente, el, el, sí, el sistema digestivo tiene movimiento involuntario, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué hubiera pasado? Que quizás más parte de, de, del, del estómago, inclusive intestinos, hubieran llegado a penetrar completamente el tórax, el cual iba a causar el colapso total de los pulmones, ¿no? Y eso conlleva obviamente a la, a la muerte de la mascota por insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Y, y qué se espera de, de Dachi en los próximos días o próximas semanas? ¿Cómo va a ser su recuperación? ¿Y si va a necesitar de repente alguna suerte de fisioterapia? En el, ahorita nos centramos este, netamente del, del tema torácico, ¿ya? Eh, porque obviamente eh, una vez que se retiró el, el, órgano, el órgano que está invadiendo, tenemos ahí que hay una afección pulmonar, ¿no? Que obviamente hay una inflamación debido a, a la invasión, ¿no? Y hay que esperar que eso recupere para que pueda ventilar al 100%, ¿no? Obviamente su saturación este, se mantiene a un, 90, 5, a un 95%, pero con oxigenación. Obviamente que hay que esperar que pase las 48, 72 horas para sí. que pueda este, mantener esa saturación sin ayuda de oxígeno, ¿no? Bien, doctor. En el tema de, de su problema neurológico, uh -huh. hay que esperar que primero se, este, se estabilice en ese aspecto para ya realizar las pruebas repetidas y ver el tema neurológico, ¿no? Muy bien, ya, doctor, así es. A la espera, una, entonces... Una resonancia magnética. Así o la prueba es, a la espera que, de buenas que, noticias, que de que continúe la recuperación para esta perrita. Nosotros vamos a estar... Muy atentos y siguiendo, por supuesto, este caso como lo hemos hecho desde el día 1. Gracias, Julie, por la información y nos toca ir a Guaraz a propósito.